ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸெல்லில் எப்படி வந்து ஒரு இபி பில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஹெட்டிங் கொடுத்தேங்க இபி பில் ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்தேங்க இல்லைனா இபி பில்னு சொல்லி கொடுத்தேங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஹெட்டிங் வேணால் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அதாவது எனக்கு ஹெட்டிங் இந்த இடத்துல தேவைப்படுது அப்போ வந்து நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிங்க எது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் செலெக்ஷன் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு அந்த ஆறு செல்லு வேணும் இந்த ஆறு செல்லு வேணும்னா அந்த ஆறு செல்லையும் செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் இன்சர்ட்டுக்கு போயிடுங்க ஹோமில் போய் சாரி ஹோமில் வந்து மெரிஜி அண்ட் சென்டர்ன்னு இருக்கும் அதாவது ஹோமில் போய் மெரிஜி அண்ட் சென்டர்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த செல்லு வந்து ஒரே செல் ஆகிடும் இது எதுக்குன்னா ஒரு ஆறு ஏழு செல்லு ஒரே செல்லை மாற்றுறது ஒரே பாக்ஸாக வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆறு ஏழு செல்லை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரே பாக்ஸாக மாற்றிக்கலாம் இது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதில் போய் கொடுத்துட வேண்டியதாக எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இது கலர் மாற்றுறது தான் மாற்றிங்க ஹோமில் போய் எதாச்சும் கலர் வேணால் பேக் வேணாலும் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட் கலர் மாற்றுறது தான் மாற்றிங்க ஹோமில் போய் இந்த இருக்கு இந்த ரெட் கலர் வேணால் ரெட் கலர் கொடுத்துங்க போல்டெலாம் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் போல்டு பண்ணிங்க போல்டு பண்ணிங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது கீழே வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஹெட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ஃபீல்டு நேம் கொடுக்க போகிறோம் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு என்னென்ன வந்து ஃபீல்டு நேம் வேணும் அதாவது என்னென்னா டைட்டில் வேணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இபி நம்பர் இபி நம்பர் இபி நம்பர் அடுத்தது ரெண்டாவது கன்சூமர் நேம் இல்லை சி நேம்னு போட்டுங்க கன்சூமர் நேம் சி நேம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் ரீடிங் பி ரீடிங் போட்டுங்க ப்ரீவியஸ் ரீடிங் அடுத்தது வந்து கரண்ட் ரீடிங் அதுக்கு அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் யூனிட் இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் ஆஃப் யூனிட் இல்லை யூனிட்ஸ்னு கொடுத்தா கூட போகிறோம் யூனிட்ஸ் எத்தனை யூனிட் அடுத்தது வந்து சார்ஜ் இந்த இடத்துல வந்து என்னது அமௌண்ட் சொல்லி கொடுத்தேன் அமௌண்ட் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே ஒன்று ஒரு காலம் காலம் வந்து குறைவாக கொடுத்தாச்சு அப்போ ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் இது வரைக்கும் செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இது வரைக்கும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக பண்ண சொல்லிடுது இன்ஸ் ஹோமில் போய் இது திருப்பி அதை கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இன்னொரு ரெண்டு இடம் கொடுத்தேங்க ஃபைலில் போய் ஹோமில் ஹோமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ செலெக்ஷன் ஆகிடும் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து செலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா மேலே என்ன கொடுத்துருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு அதில் என்னென்ன வேணும் இபி நம்பரு சீனா அது கன்சூமர் நேமு அடுத்து பீனா ப்ரீவியஸ் ரீடிங்கு சீனா கரண்ட் ரீடிங்கு அடுத்தது யூனிட்ஸு அடுத்தது வந்து அமௌண்ட் இதில் தான் அமௌண்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி போடுறதுனா இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இபி நம்பர் இபி நம்பர் எல்லா வீட்லேயும் வந்து அந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இபிக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சூமர் நேம் அவங்களுடைய நேம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அருள் அருள் அவங்க நேம் ப்ரீவியஸ் ரீடிங் இந்த போன மாதம் என்ன ரீடிங் இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது போன மாதம் வந்து ரீடிங் வந்து நானூற்றி ஐம்பதுன்றது இப்போ இந்த மாதம் போய் பார்க்குறாங்க ரீடிங்கு அறநூறு ஓடி இருக்குது போன மாதம் எவ்வளோ வந்துருக்கு நானூற்றி ஐம்பது இருக்குது இந்த மாதம் வந்து பார்க்குறாங்க அறநூறு ரீடிங் ஓடி இருக்குது அப்போ யூனிட்ஸ் என்ன ரெண்டையும் வந்து மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இடத்துல வந்துடும் அதாவது ப்ரீவியஸ் ரீடிங் வந்து நானூற்றி ஐம்பதில் இருக்குது இந்த மாதம் போய் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ இருக்குது அறநூறு ரீடிங் அறநூறு நோட் பண்ணியிருக்காங்க யூனிட்ஸ் எப்படி போடுவாங்கன்னா இந்த வந்து ப்ரீ கரண்ட் ரீடிங்லேருந்து ப்ரீவியஸ் ரீடிங்கை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஈக்குவல் டு இந்த ரீடிங் கரண்ட் ரீடிங்கை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க மைனஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ரீவியஸ் ரீடிங் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா இந்த ரீடிங் வந்துடும் நூற்றி ஐம்பது அப்போ இந்த ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ யூனிட் ஓடி இருக்குது நூற்றி ஐம்பது யூனிட் ஓடி இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல அமௌண்ட்டு போகணும் அமௌண்ட்டு எப்படி நான் பிரிக்க போகிறேன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் யூனிட் வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா பத்து ரூபாங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து பத்து ரூபா அதாவது ஹண்ட்ரட் யூனிட் வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் வந்துருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட் வரைக்கும் ஓடி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு பத்து ரூப
நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன அது பன்னெண்டு ரூபா முந்நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு ரூபா அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈக்குவல் டு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி வந்து இஃப் கண்டிஷன் அதாவது வந்து ஒரு மூணு நாலு கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணுறவங்க தான் இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட வேண்டியது கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட்டில் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அண்டு கொடுக்க போகிறேன் அண்டு திருப்பி ஓப்பன் பிராக்கெட் கொடுத்துங்க இந்த இஃப் அண்டுலாம் வந்து ஆல்ரெடி என்னென்னு நான் கிளியராக எடுத்துருக்கேன் என்னுடைய வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இஃப் அண்டு கொடுத்துட்டு இப்போ எதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம்னா எதை இந்த இருக்கு பாருங்கள் இ இ என்ன நம்பர் அது இது வந்து இ த்ரீ இந்த இ த்ரீயை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இ த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நடத்தினா ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இ த்ரீ எப்படி இருக்கணுமா ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே நூறு இருக்கலாமா நூறு கீழே இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா காமா அப்படி இருந்துச்சுன்னா காமா இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட வேண்டியது காமா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன கொடுத்துட வேண்டியதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு இது செட் பண்ணணும் எவ்வளோ வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்போ என்ன இந்த இ திரிக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதாவது நூறு நூறுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அப்படி கமா கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஈ ஈ த்ரீ ஸ்டாரு பத்து ரூபா ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்கேன் இ த்ரீயை வந்து அப்படி பத்தால் பெருக்கிக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் ஓகே இருந்துச்சுன்னா அடுத்து கம்மா கொடுத்துட்றோம் கம்மா கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் இஃப் அண்டு ஏ இண்டி பிராக்கெட்டில் வந்து என்ன கொடுத்துட வேண்டியது அடுக்க எடுத்தது இப்போ இது ஓகே தெரியலாம் இப்படி இதில் என்னென்ன இந்த கண்டிஷன் வந்து ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா இதை எடுத்துக்கோம் இ த்ரீயை வந்து பத்தால் பெருக்கி போட்டுக்கோம் அடுத்த கண்டிஷனுக்கு போவோம் இஃப் அண்டு அதே இ த்ரீ தான் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் நூறுக்கு மேலே இருக்கணுமா காமா நூறுக்கு மேலே இருக்குன்னு அதே மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு இ த்ரீ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு முந்நூறு எப்படி இருக்கணுமா அதாவது இ த்ரீ நூறுக்கு மேலே இருக்கணுமா அதே மாதிரி இ த்ரீ எப்படி இருக்கணுமா முந்நூறு முந்நூறுக்குள்ளே இருக்கணுமா நூறுக்கு மேலே முந்நூறு முந்நூறுக்குள்ளே அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காமா என்ன கொடுத்துட வேண்டியது அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கம்மா இ த்ரீ இ த்ரீ என்ன செய்யணுமா ஸ்டாரு பன்னெண்டாவில் பெருக்கிக்கணும் முடிஞ்சா அடுத்து கம்மா கொடுத்துருங்க அடுத்த இஃப் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கேன் நூறுக்கு மேலே முந்நூறு முந்நூறுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டாவில் பெருக்கிக்கணும் என்னத்த யூனிட்ஸை வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு பன்னெண்டு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது அண்டு இஃப் அண்டு ஆ சாரி இப்போ இது இது மூணுமே இல்லை ரெண்டுமே இல்லை இதன் கிடையாது அதன் கிடையாதுன்னா அப்போ கம்மா போட்டு இந்த பாருங்கள் இ த்ரீ ஸ்டாரு பன்னெண்டு அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யும் அடுத்தது வந்து என்ன இருக்கும் இ த்ரீ ஸ்டாரு பதினஞ்சால் பறிக்கிடும் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க எத்தனை பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று மட்டும் இந்த ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு ரெண்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ ஒன்றும் ஒரே ஒரு பிராக்கெட் மட்டும் போட்டால் போதும் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க இந்த வந்துருச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பழக்கமாக இருக்குங்களா இப்போ நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பதுனாவே என்ன ஆகிடுச்சு அவனுக்கு நூறு நூறுக்கு மேலே போயிடுச்சு நூற்றி ஐம்பதுனாவே என்ன ஆகிடுச்சு நூறு சாரி நூறுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்போ என்னது இந்த நூற்றி ஐம்பதை பன்னெண்டால் பெருக்கணும் பன்னெண்டால் பெருக்குனா என்ன வருது ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது குழப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க பத்து வெள்ளி அதாவது சாரி பத்து பத்து ரூபா பத்து ரூபானா என்னென்னா அதாவது வந்து நூறு யூனிட் வரைக்கும் உங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டை வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு நூறு யூனிட் வரைக்கும் ஓடி இருந்துச்சுன்னா பத்து ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு அதே வந்து நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போயிட்டு முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு பன்னெண்டு ரூபா சார்ஜ் பண்
முந்நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அப்போ இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கேன் இங்கே என்ன அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே வந்து ஸ்டார் போடணுங்க தவறாக கொடுத்தேன் இங்கே வந்து ஸ்டார் ஷிஃப்ட்டு ஆ இங்கே பாருங்கள் இஃப்பு அண்டு கொடுத்துட்டேன் இந்த ஈ த்ரீ தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இந்த இதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதான் ஈ த்ரீ கொடுத்துட்டேன் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு அப்படின்னா என்ன அடுத்தன்னா நூறு நூறுக்கு குறைவாக நூறு நூறுக்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இ த்ரீயை வந்து பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் தப்பாக இருக்கு இப்போ இந்த கண்டிஷன் இல்லை நூற்றி ஐம்பது யூனிட் இருக்குது அப்போ அடுத்த கண்டிஷனை போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இஃப்பு அண்டு இ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரடு அதாவது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அதே மாதிரியே முந்நூறு வரைக்கும் இருக்குன்னு இ த்ரீ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரடு முந்நூறு வரைக்கும் நூறுக்கு மேலே முந்நூறு வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் பன்னெண்டாவில் பெருக்க சொல்லியிருக்கேன் பன்னெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸு இந்த கண்டிஷனும் இல்லை இந்த கண்டிஷனும் இல்லை அப்படின்னு என்ன செய்யும் இதாக தான் இருக்கும் இந்த இருக்க போகிறேன் இந்த இதாக தான் இருக்கும் அப்போ இதை தூக்கி போட்டுக்கும் இப்போ வந்து எது இந்த இது பன்னெண்டாவது இது கரெக்டாக சூஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா நூற்றி ஐம்பதுக்கு நூற்றி ஐம்பது இருக்குது அப்போ நூறுக்கு மேலே போயிடுச்சு முந்நூறுக்கு முந்நூறு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷனை எடுத்துக்கும் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா தூக்கி போட்டாங்க தான் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இது ஒரு இது போட்டாச்சு இப்போ அடுத்ததுக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்போ இபி நம்பரு நூற்றி ஐம்பது ராகுல் அவங்க வந்து அறநூறு யூனிட் ஓடியிருக்கு ப்ரீவியஸில் இப்போ வந்து ஆயிரம் யூனிட் ஓடியிருக்கு போன மாதம் வந்து அறநூறு ஓடி இருந்துச்சு இந்த மாதம் செக் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஓடியிருக்கு ஆயிரம் ஓடியிருக்கு அப்போ என்ன செய்ய இந்த க இந்த செலெக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் உள்ள இந்த யூனிட்ஸ் போட்டு இந்த யூனிட்ஸையாக ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்ததுக்கெலாம் வந்துடும் இப்போ நானூறு யூனிட் ஓடியிருக்கு இப்போ இங்கே என்ன செய்யறேன் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே கீழே எழுத்துங்க இந்த வரைக்கும் எழுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆறாயிரம் ரூபா இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பில்லு வந்து ஆறாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா என்னது நான் அதாவது முந்நூறு முந்நூறுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படி இல்லாமல் என்னது பதினஞ்சு ரூபா கால்குலேட் பண்ணிக்கும் ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினஞ்சு ரூபா கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஆறாயிரம் ரூபா தூக்கி போடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றா என்ட்ரி பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ப்ரீவியஸ் வந்து நானூற்றி ஐம்பது ஓடி இருக்குது இப்போ வந்து எழுநூற்றி ஐம்பதுன்னு வச்சுங்க இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிவிடுங்க என்னென்ன வேணுமோ யூனிட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ ஒரு நாலு பேர் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ஜஸ்ட் எழுத்திங்கன்னா போதும் எத்தனை பேர் அத்தனை பேருக்கு முடியாது இந்த பாருங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி எழுத்துருங்க ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி போட்டால் போதும் அடுத்த ஆளுக்கெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க என்னென்ன தேவைப்படுது இபி நம்பரு கன்சூமர் நேமு ப்ரீவியஸ் ரீடிங்கு கரண்ட் ரீடிங்கு யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ்னு என்னென்னா கரண்ட் ரீடிங்கும் ப்ரீவியஸ் ரீடிங்கு மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா போதும் அமௌண்டு அமௌண்ட் வந்து நான் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்லியிருக்கேன் அது என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் நூறு யூனிட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பத்து ரூபா நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டு ரூபா முந்நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணாவே அந்த ஃபார்முலா வரும் அந்த ஃபார்முலா பார்த்து இது பண்ணி எழுதி வச்சிங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு நடை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறேன் ரொம்ப